നമസ്കാരം ശുഭദിനം ഞാൻ ശങ്കർ ഹിമഗിരി കോമുദ് ടി വി ന്യൂസ് ട്രാക്കിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഈ വാർത്ത സുപ്രഭാതത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഏറ്റവും വിനയപൂർവകമായ സ്വാഗതം വാർത്താഭരിതമായ ഒരു ദിവസം നമുക്കാദ്യം പ്രധാന ശീർഷകങ്ങൾ നോക്കാം മുഖ്യ ദിനപത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് കേരള കൗമുദിയിൽ കന്യാസ്ത്രീയെ കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഇരയാക്കി എന്ന് പോലീസിന്റെ റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിലെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തൽ പതിമൂന്ന് തവണ കന്യാസ്ത്രീയെ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ ലൈംഗിക ചൂഷണത്തിന് ഇരയാക്കിയത് അവരെ വധിക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ആണ് എന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു മലയാള മനോരമയിൽ റഫാൽ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ വാർത്ത പോർമുനയായി റഫാൽ ഫ്രാൻസിൻ്റെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഫ്രാൻസ് ഒലോൺ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകളെ തുടർന്ന് കോൺഗ്രസ് ആഞ്ഞടിക്കുന്നു ബി ജെ പിക്ക് എതിരെ മാതൃഭൂമിയിൽ റഫാൽ കുരുക്കിൽ സർക്കാർ എന്ന് ഇതേ വിഷയത്തിലുള്ള ശീർഷകം ആണ് പ്രധാന വാർത്തയ്ക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇത് മിക്ക ദിനപത്രങ്ങളും ഇതേ വിഷയം തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് റഫാലിൽ തെളിവുകൾ പുറത്ത് മോദി പെട്ടു എന്ന ദേശാഭിമാനിയുടെ പ്രധാന വാർത്ത റഫാൽ പോർ വിമാന ഇടപാട് ഉത്തരം മുട്ടി സർക്കാർ എന്ന മാധ്യമം ഈ വാർത്തയ്ക്ക് ശീർഷകം നൽകിയിട്ടുണ്ട് മംഗളത്തിലാകട്ടെ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ രണ്ട് ദിവസം കസ്റ്റഡിയിൽ നാളെ ഉച്ചവരെ ആണ് പാലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ പീഡനം നടന്ന നടന്ന കുറവലങ്ങാട് മഠം ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തിച്ച് ഇന്നും നാളെയുമായി പോലീസ് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തും ദീപികയിൽ ചൈനയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ കാറ്റ് എന്ന പുതിയ ഒരു വർത്തമാനം മറ്റ് ദിനപത്രങ്ങൾ വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകാതിരുന്ന ദീപികയെ സംബന്ധിച്ച് അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് വത്തിക്കാനും ചൈനയും ആയി ആയുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധം ശക്തമാകുന്നു ചൈനയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ കാറ്റ് അതായത് മെത്രാന്മാർ ചൈനയിൽ മെത്രാന്മാരെ നിയമിക്കാൻ വത്തിക്കാൻ അനുമതി നൽ നൽകി എട്ട് മെത്രാന്മാരെ സഭ തിരിച്ചെടുത്തു തുടങ്ങിയ വർത്തമാനങ്ങളാണ് ദീപിക നൽകുന്നത് റഫാൽ ആയുധ ഇടപാട് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവാദം തന്നെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ദിനപത്രങ്ങളുടെ മുഖ്യ വാർത്ത ദ ഹിന്ദുവിൽ നൊറോൾ ഇൻ ചോയ്സ് ഓഫ് ഓഫ്സെറ്റ് പാർട്ട്ണർ എന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ വിശദീകരണം ഫ്രഞ്ച് ആയുധ നിർമ്മാണ പോർവിമാന കമ്പനിയുടെ ഇന്ത്യൻ പങ്കാളിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിന് ഒരു പങ്കാളിത്തവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന വിശദീകരണം സൺഡേ ടൈംസിൽ ഇൻ വൺ ട്വീറ്റ് ഇമ്രാൻ ക്ലോസസ് ഓൾ ഡിപ്ലമാറ്റിക് ഡോഴ്സ് ഫോർ നൗ എന്ന ഹെഡ്ലൈൻ ഇത് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിൽ അടുത്ത ദിവസം നടക്കാനിരുന്ന വിദേശകാര്യമന്ത്രിമാരുടെ ചർച്ചയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ പിന്മാറിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്ത ഇനി ദ ന്യൂ സൺഡേ എക്സ്പ്രസിൽ ഒലോൺസ് ക്ലെയിം റോങ് സേ ഫ്രഞ്ച് ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് ദാസ ആയുധ പോർ വിമാന നിർമ്മാണ കമ്പനിയും ഫ്രാൻസും ഒലോൺതിൻ്റെ അവകാശവാദങ്ങൾ പുറന്തള്ളുന്നു എന്നുള്ള വിശദീകരണം നമുക്ക് ഇനി വാർത്തകളുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകാം കന്യാസ്ത്രീയെ കൊല്ലും എന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഇരയാക്കി എന്ന ജലന്ധർ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിന് എതിരെയുള്ള റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിലെ അന്വേഷണ സംഘം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിലെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ ആണ് ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ രണ്ട് ദിവസം പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ മഠത്തിൽ ഇന്ന് തെളിവെടുക്കും തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് ആയി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആത്മീയതയുടെ മറവിൽ അല്ലെങ്കിൽ പൗരോഹിത്വത്തിൻ്റെ ഉന്നതിയിൽ ഉള്ള ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ ഈ ഒരു സാധു കന്യാസ്ത്രീയെ കൊലപ്പെടുത്തും എന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാണ് രണ്ട് വർഷത്തിനിടെ പതിമൂന്ന് തവണ മഠത്തിൽ വെച്ച് ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാക്കിയത് എന്ന് ഈ റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടരയോടുകൂടിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ കോടതിയിൽ പല മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയത് ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിൻ്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയ കോടതി അദ്ദേഹത്തെ രണ്ട് ദിവസത്തെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടിട്ടുണ്ട് ചോദ്യം ചെയ്യലിനും തെളിവെടുപ്പിനും മറ്റുമായി രണ്ട് ദിവസത്തെ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തെ കസ്റ്റഡിയാണ് പോലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് എങ്കിലും അത് രണ്ട് ദിവസമായി ചുരുക്കി ആണ് കോടതി അനുവദിച്ചത് ജാമ്യ അപേക്ഷ ജാമ്യ അപേക്ഷ അതിന്മേൽ കൂടുതൽ വിശദീകരണം ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല അതിൽ കോടതിയിൽ കോടതി അക്കാര്യത്തിൽ ഉള്ള പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ വാദങ്ങളെ പ്രതിഭാഗം എതിർത്തില്ല മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളും നൽകിയിട്ടുണ്ട് പല ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന പല ചോദ്യങ്ങൾക്കും റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ട് മറുപടി നൽകുന്നതായി അല്ലെങ്കിൽ വിശദീകരണം നൽകുന്നതായി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്ന മറ്റ് ചില വാർത്തകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കുമ്പസാര മനോബലം
അച്ഛനമ്മമാർ മരിച്ചു സഹോദരി വിവാഹിതയായി താമസിക്കുന്നു സഹോദരൻ കുടുംബ സമേതം ഇവരുടെ കുടുംബ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് സഭാവസ്ത്രം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ സന്യാസിനി ആ പദം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ തിരികെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലാൻ ആകില്ല സഭ സഭയെ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ തൻ്റെ സഹോദരിക്കും കന്യാസ്ത്രീ പദം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരും അതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം സഹിച്ച് ഈ ആ വധ ഭീഷണി പോലും സഹിച്ച് കന്യാസ്ത്രീ ഇത്രയും കാലം തുടർന്നത് ഒടുവിൽ നിവൃത്തി കെട്ട് സഭയ്ക്ക് പരാതി നൽകി എങ്കിലും അതിൽ നടപടി ഉണ്ടാകാതിരുന്നതിനെ തുടർന്ന് ആണ് പോലീസിൽ പരാതി നൽകാൻ തുടങ്ങിയത് ഇതിനെല്ലാം ആ കുംഭസാരം നൽകിയ മനോബലം ആണ് ഇതിന് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെതിരെ ഇത്രയും കരുത്തോടെ ശക്തിയോടെ നീങ്ങാൻ തനിക്ക് ആത്മബലം ഏകിയത് എന്ന് കന്യാസ്ത്രീ പറഞ്ഞതായി റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ട് മറ്റൊന്ന് മൂന്ന് കേസുകളിൽ കൂടി അന്വേഷണം ഈ ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് കേസുകളിൽ കൂടി അന്വേഷണം നടക്കും അതായത് ഈ സിസ്റ്റർ അനുപമ ഈ പിടിപ്പിക്കപ്പെട്ട കന്യാസ്ത്രീക്ക് ഒപ്പമുള്ള സിസ്റ്റർ അനുപമയ്ക്കും അവർക്ക് ഒപ്പമുള്ള ചിലർക്കും അതായത് ഈ കേസ് ഫാദർ ജെയിംസ് എർത്തയിലിന് എതിരെയാണ് സി എം ഐ സഭയിൽ ഫ്രാൻസ് ഫാദർ ജെയിംസ് എർത്തയിലിന് എതിരെയാണ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിന് വേണ്ടി ജെയിംസ് എർത്തയിൽ ഈ സിസ്റ്റർ അനുപമയും മറ്റു ചില കന്യാസ്ത്രീകളെയും ഫോണിൽ വിളിച്ച് ചില വാഗ്ദാനങ്ങൾ നടത്തി പത്ത് ഏക്കർ സ്ഥലം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പുതിയ മഠം സ്ഥാപിച്ചു നൽകാമെന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നു ഇതിൽ ഫാദർ ജെയിംസ് എർത്തയിലിന് എതിരെയുള്ള ആ കേസ് അത് കുറവിലങ്ങാട് പോലീസ് തുടരും അതുപോലെ തന്നെ കന്യാസ്ത്രീകളുടെ നീക്കങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കണം എന്ന് അവിടുത്തെ ചില ജീവനക്കാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഇതിലുള്ള അന്വേഷണം തുടരുന്നുണ്ട് ഈ കന്യാസ്ത്രീ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന സഞ്ചരിക്കുന്ന ഇരുവ ഇരു ചക്ര വാഹനത്തിൻ്റെ ബ്രേക്ക് കേടുവരുത്താൻ മഠത്തിലെ ഡ്രൈവറായ പിൻറ്റുവിനെ തോമസ് എന്നൊരാൾ ചട്ടം കെട്ടിയിരുന്നു അതിൽ അന്വേഷണം നടക്കും ഇങ്ങനെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്ന് കേസുകളിൽ കൂടി അന്വേഷണം നടക്കും എന്ന് കേരള കമിതിയുടെ വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു നമുക്ക് മറ്റു ചില വാർത്തകൾ നോക്കാം യന്ത്രക്കൈ കൊണ്ട് രതീഷ് രക്ഷിച്ചത് എൺപത് മനുഷ്യജീവൻ തീർച്ചയായും വലിയ ആകാംക്ഷയും കൗതുകവും ഉണർത്തുന്ന വാർത്ത തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തമിഴ്നാട്ടിലെ ബോഡി നായ്ക്കന്നൂരിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട തമിഴ്നാട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ബസ് ആണ് കൊച്ചി മധുര ദേശീയ പാതയിൽ ഇറച്ചിപ്പാറയ്ക്ക് സമീപം ഇരുന്നൂറ് അടിയിലധികം താഴ്ചയുള്ള കൊക്കയിലേക്ക് മറിയാൻ തുടങ്ങിയത് ബസ് മറിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ പോലും ബസ് കൊക്കയിലേക്ക് ചരിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയായിരുന്നു ആ ഭാഗത്ത് ഇറച്ചിപ്പാറ ഭാഗത്ത് ദേശീയപാത ആയുടെ അറ്റകുറ്റ പണികൾ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി എത്തിയ ഈ ജെ സി ബിയുടെ ഡ്രൈവർ ആണ് രതീഷ് കൊച്ചി ആസ്ഥാനമായുള്ള ഗ്രീൻ വർത്ത് എന്ന എർത്ത് ഗ്രീൻ വർത്ത് എർത്ത് മൂവേഴ്സ് എന്ന കമ്പനിയുടെ ജെ സി ബി ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് രതീഷ് രതീഷ് സംയോജിതമായി പ്രവർത്തിച്ചു ജെ സി ബിയുടെ യന്ത്രക്കൈയുടെ മുൻഭാഗത്തുള്ള ബക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ബസ്സിന് ബസ്സിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് കൂടി അതിനെ മറിയാതെ പിടിച്ചു നിർത്തുകയായിരുന്നു എൺപതിലധികം പേരാണ് ഈ ഇങ്ങനെ രതീഷിൻ്റെ സമയോചിതമായ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടത് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് പ്രളയത്തിൽ കരം നീട്ടിയ മാലാഖമാർക്ക് ഹൃദയപൂർവ്വം ഇന്നലെ കേരള കമിതിയും ന്യൂ രാജസ്ഥാൻ മാർബിൾസും ചേർന്ന് സംഘടിപ്പിച്ച ഹൃദയപൂർവം എന്ന പരിപാടി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിശാഗന്ധിയിൽ നടന്നു മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ചടങ്ങുകൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരളം കണ്ട മഹാപ്രളയത്തിൽ രക്ഷാ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയവർക്ക് ഉള്ള ആദരം ആയിരുന്നു ഹൃദയപൂർവ്വം എന്ന ചടങ്ങ് അതിനുശേഷം റിമി ടോമിയും രമേഷ് പിഷാരടിയും ചേർന്ന് അവതരിപ്പിച്ച കൗമുദി നൈറ്റ് എന്ന പരിപാടിയും അരങ്ങേറി ഈ കലാസന്ധ്യയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് വനമന്ത്രി കെ രാജു ആണ് ചടങ്ങിൽ എം എൽ എ വി എസ് ശിവകുമാർ ആശംസകൾ നേർന്നു വിവിധ വ്യക്തികൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സംരംഭങ്ങൾക്കും ഉള്ള ഉപഹാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആദര ആദരവുകൾ മന്ത്രിമാരായ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ കെ രാജു കേരള കമിതിയുടെ ജോയിൻറ്റ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ശ്രീ ദർശൻ രവി എന്നിവർ ഈ ആദരവുകൾ വിതരണം ചെയ്തു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വാർത്തകൾ മന്ത്രിമാരുടെ പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ പിൻ പേജിൽ കേരള കമിതി വിശദമായി തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നാം പേജിൽ കടകംപള്ളി ഈ ചടങ്ങിന് തിരിതെളിക്കുന്നതിൻ്റെ ചിത്രവും നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി മലയാള മനോരമയിലേക്ക് പോകാം പോർമുനയായി റഫാൽ എന്നാണ് മലയാള മനോരമയുടെ മുഖ്യ വർത്തമാനം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ഈ ദീർഘകാലം ആയി വിവാദങ്ങൾക്ക് ഇട ആക്കിയ പോർ വിമാന കരാർ ആണ് ഫ്രാൻസുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പോർ വിമാന കരാർ നിർമ്മാണ കരാർ ആണ് റഫാൽ
റിലയൻസിനെ നിയോഗിക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ ഇന്ത്യയുടെ വലിയ സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു ഫ്രാൻസുവ ഒലൊണ്ടതിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ പകക്ഷേ ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ അദ്ദേഹം മലക്കം പറഞ്ഞ് നിലപാട് മാറ്റി ഇക്കാര്യത്തിൽ തനിക്ക് തീർത്ത് പറയാൻ ആവുകയില്ല എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം നിലപാട് മാറ്റു എന്താ എന്തായാലും ഫ്രാൻസുവ ഒലൊണ്ടതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വെളിപ്പെടുത്തൽ ആയുധമാക്കി കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി രംഗത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ വലിയ തോതിലുള്ള അഴിമതി നടന്നു ചെറിയ അഴിമതിയൊന്നുമല്ല ഒന്ന് ദശാംശം മൂന്ന് പൂജ്യം ലക്ഷം കോടിയുടെ അഴിമതി ഇതിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി ഇതിന് മറുപടി പറയേണ്ടതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാൻസുവ അവലോണ്ട് ആണ് കള്ളം പറയുന്നതെങ്കിൽ അക്കാര്യവും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി വ്യക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറയുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വാചകങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി നൽകിയിട്ടുണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് വേണ്ടി മന്ത്രി രവിശങ്കർ പ്രസാദിൻ്റെ വിശദീ വിശദീകരണം വിശദീകരണമല്ല രാഹുലിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രസ്താവനയും അതിനൊപ്പം തന്നെ ചേർത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് തികച്ചും ലജ്ജാകരവും നിരുത്തരവാദപരവുമായ പ്രസ്താവനയാണ് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി രവിശങ്കർ പ്രസാദ് പറയുന്നു അതെല്ലാം മനോരമ വളരെ വിശദമായി തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു മറ്റ് വാർത്ത സാലറി ചലഞ്ച് വിസമ്മതിച്ചവർക്ക് ഇനിയും സമ്മതം പറയാം സർക്കാർ പിന്മാറുന്നില്ല വിവാദമായ സാലറി ചലഞ്ചിൽ നിന്ന് ഇന്നലെ ആയിരുന്നു സമ്മതം അറിയിക്കേണ്ട അവസാന ദിവസമെങ്കിൽ ആ സർക്കാർ അതിന് അധിക സമയം നീട്ടി നൽകിയിരിക്കുന്നു അതായത് വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കിയത് ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിസമ്മത പത്രം ആണ് ഇതിൽ നോ പറഞ്ഞ ഇതുവരെ നോ പറഞ്ഞവർക്ക് പോലും ഇനി വേണമെങ്കിലും ഈ സാലറി ചലഞ്ച് പദ്ധതിയിൽ അംഗമാകാം വിവാദത്തിന് ഇടയാക്കിയ ഉത്തരവ് തിരുത്തി പുതിയ ഉത്തരവുമായി ഉത്തരവ് പുറത്തിറങ്ങും തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങൾ മനോരമ നൽകിയിരിക്കുന്നു മറ്റൊന്ന് പായ്മരം ഒടിഞ്ഞു അഭിലാഷ് ടോമിക്ക് പരിക്ക് എന്നതാണ് ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ വാർത്താ വിനിമയ സംവിധാനങ്ങളുടെയോ ഒന്നും സഹായം ഇല്ലാതെ അതിവേഗം ലോകം ചുറ്റാനുള്ള മത്സരത്തിന് ഇറങ്ങിയ മലയാളിയായ കമാൻഡർ അഭിലാഷ് ടോമിക്ക് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ വലിയ കാറ്റിൽപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കപ്പൽ പായ്ക്കപ്പൽ ഒടിഞ്ഞു അതിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിന് നിസ്സാരമായ പരിക്ക് ഏറ്റിട്ടുണ്ട് രക്ഷാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി കപ്പലുകളും ഹെലികോപ്റ്ററുകളും മറ്റും പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വാർത്തയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് ഈ മത്സരം ആരംഭിച്ചിട്ട് എൺപത്തി അഞ്ച് ദിവസങ്ങൾ പിന്നി എൺപത്തി മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു എൺപത്തി മൂന്നാം ദിവസം ആണ് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ കടുത്ത പേമാരിയിലും കാറ്റ് കൊടുങ്കാറ്റിലും പെട്ട് അഭിലാഷ് ടോമിയുടെ ഈ പായ്ക്കപ്പൽ ഒടിഞ്ഞത് തുരിയ എന്നാണ് അഭിലാഷ് ടോമിയുടെ പായ്ക്കപ്പലിൻ്റെ പേര് ഈ മത്സരം ആരംഭിക്കുക മത്സരം ആരംഭിച്ച ശേഷം ഏതാണ്ട് പത്തൊൻപതിനായിരത്തി നാനൂറിലധികം കിലോമീറ്റർ ദൂരം അഭിലാഷ് ടോമി പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞു നിലവിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് ആയിരുന്നു മത്സരത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് ആയിരുന്നു അഭിലാഷ് ടോമി ഇനി മനോരമയുടെ ഉൾപ്പേജിൽ നിന്ന് ഒരു വാർത്ത കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം നവകേരളം വേണം ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തി അൻപത് കോടി ഇത് പുന പുനർനിർമ്മിതികൾക്കായി അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ആദ്യം ഇരുപതിനായിരം കോടി രൂപയും പിന്നീട് അത് മുപ്പതിനായിരം കോടി രൂപയെന്നും ഒടുവിൽ നാൽപ്പതിനായിരം കോടി രൂപയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയും ധനകാര്യമന്ത്രിയും ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായ നവ കേരള സൃഷ്ടിക്ക് ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തി അൻപത് കോടി രൂപയാണ് വേണ്ടുന്നത് എന്ന് ഈ കണക്ക് ഈ കേരളത്തിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയ ലോക ബാങ്കിൻ്റെയും ഏഷ്യൻ വികസന ബാങ്കിൻ്റെയും പ്രതിനിധികൾ തയ്യാറാക്കിയ പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടിലെ കണക്കനുസരിച്ചാണ് ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തി അൻപത് കോടി രൂപയാണ് വേണ്ടത് ഇത് ഇനി കേന്ദ്ര ധനവകുപ്പ് ഇതിന് സമർപ്പിച്ച് അവരുടെ കൂടി അനുമതിയോടുകൂടി മാത്രമേ ഈ ഏഷ്യൻ വികസന ബാങ്കും ലോക ബാങ്കും കേരളത്തിന് വായ്പ നൽകൂ അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ അറിയാവൂ ഓരോ ഇനത്തിലും എത്ര തുകയാണ് വേണ്ടുന്നത് എന്നതിൻ്റെ എന്നതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഇവരുടെ പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടിൽ ഉണ്ട് ഇത് പൂർണ്ണമായും നശിച്ചുപോയ വീടുകൾ പണിയുന്നതിന് വേണ്ടി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് കോടി രൂപ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് ഈ ബാങ്കുകളുടെ പ്രതിനിധികൾ കണക്ക് കൂട്ടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പൊതുസ്ഥാപനങ്ങൾ നശിച്ചുപോയ പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളുടെ പുനർനിർമ്മിതിക്കായി വേണ്ടുന്നത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് കോടി രൂപയാണ് മറ്റൊന്ന് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ നഗര മേഖലകളിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ പുനർനിർമ്മിതിക്ക് മാത്രം രണ്ടായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് കോടി രൂപ ആവശ്യമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇനം തിരിച്ചുള്ള ഇനം തിരിച്ചുള്ള കണക്കും മനോരമ വളരെ വിശദമായി തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടോം ജോസ് അദ്ദേഹം നൽകിയ ചില വിയോജന കുറിപ്പുകളോടുകൂടി അല്ലെങ്